If you appreciate my efforts, then subscribe my channel and for video notification, please click the bell icon. हेलो नमस्ते हाउ आर यू ऑल टुडे कैसे हो आप लोग मैं बहुत ही खुश हूँ बहुत ही हैप्पी हूँ कोई कारण नहीं है मैं ऐसा मानती हूँ खुश रहने के लिए हैप्पी रहने के लिए कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बहुत मिल जाते हैं हमें ज़िंदगी में एनी आज की डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं आ, बहुत स्पेशल लग रही है मुझे आज की डिज़ाइन जैसे मैंने सोचा था उससे काफ़ी खूबसूरत उभर के ये डिज़ाइन आई है मैंने कई नई नई एलिमेंट नई लेआउट स्टाइल इसमें ट्राई की है मैंने इन्फिनीटी बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं इस तरह की बॉर्डर्स इसमें ट्राई की है हाँ इस तरह की स्टाइल मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन इस बार मैंने उसको दो तीन जगह पे ट्राई किया है और फुल फ्लैज डिज़ाइन बनाया है इन्फिनीटी स्टाइल बॉर्डर के साथ मैंने रिवर्स जो हमारी डिज़ाइन है रिवर्स एलिमेंट उसको कॉम्बाइन किया है जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको अगर कन्फ्यूज़न है कि इन्फिनीटी बॉर्डर हम किसे बोलते हैं तो इन्फिनीटी बॉर्डर उस एलिमेंट को हम बोलते हैं कि जहाँ पर हम रेफरेंस लाइन से बहुत ही फेंट लाइन से एक बॉर्डर या शेप देते हैं उसको कोई भी सॉलिड लाइन नहीं देते और उसके अंदर हम सिर्फ फिलर एलिमेंट जो होते हैं या तो डेकोरेटिव एलिमेंट छोटे छोटे वाले अरेबिक स्टाइल के उसको हम भरते हैं तो उसको हम इन्फिनीटी बॉर्डर या इन्फिनीटी एलिमेंट बोलते हैं तो फॉर एग्जांपल जिस बॉर्डर से मैंने शुरुआत की है वो एक इन्फिनीटी बॉर्डर है उसकी साइड पे मैंने कोई भी सॉलिड बॉर्डर नहीं दी है सॉलिड लाइन से मैंने बॉर्डर नहीं दी है तो इसको हम इन्फिनीटी बॉर्डर बोलते हैं रिवर्स एलिमेंट किसको बोलते हैं तो जो लोटस वाले डिज़ाइन है फ्लावर वाले डिज़ाइन है जिसमें हम बहुत खूबसूरती के साथ बड़े वाले फ्लावर्स वर्ल लीफ वगैरह ड्रॉ करते हैं और फिर उसके आजू बाजू का एरिया हम गाड़ी मेहंदी से भर देते हैं उसे हम रिवर्स एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो नए हैं और हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते रहते हैं तो जो बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुकी होती हूँ उनसे वो लोग अनजान होते हैं और इसलिए वो लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूं। आ, होता है कि मुझे कई बार एक समान क्वेश्चंस के आंसर बार बार देने पड़ते हैं लेकिन जब कोई आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं और हमें वो नहीं मिलता तो किस तरह का फ्रस्ट्रेशन फील होता है वो मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेहंदी में तो मेरे साथ अक्सर ये होता ही रहता है जब मैं नई टेक्निक ट्राई करने की कोशिश करती हूँ और वो मुझसे होता नहीं है और वो कोई बताने वाला जब होता नहीं है तो ये फ्रस्ट्रेशन मैं मेहंदी में तो डेफिनेटली फील करती हूँ लेकिन आजकल मैं ऑयल पेंटिंग भी सीख रही हूँ और ऑयल पेंटिंग के कई ऐसे बारीक बारीक टेक्निक जो होती है और उसके आंसर्स मुझे जब नहीं मिलते हैं और मेरा जो फाइनल आउटपुट मुझे जैसा चाहिए होता है वो नहीं मिलता है तो डेफिनेटली तब मुझे लगता है कि कोई मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझाए एक्सप्लेन करे क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो मेरी कन्फ्यूज़न होती है वो मेरे टीचर सेटिस्फाई कर पाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है ऑलरेडी वो जिन जो नॉलेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो बॉटम जो पिरामिड के नीचे हैं उसके क्वेश्चन को कई बार वो समझ ही नहीं पाते उनकी जो उलझनें होती हैं वो नहीं समझ पाते क्योंकि वो कुछ बहुत आसानी से वो ड्रॉ कर पाते हैं तो उनको उन जिनको नहीं आता है उनकी उलझनें वो नहीं समझ पाते हैं और वो मैं बहुत ही अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मेरे पास ढेर सारी उलझनें होती हैं अपनी खुद की और उसको सुलझाते सुलझाते जो टेक्निक ट्रिक मैं सीखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ तो ये मेहंदी की वही सारी ट्रिक और टेक्निक जो है मैंने खुद से जो अपने उलझनों को सुलझाने के लिए डेवलप की है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो होता है ये सब कि किसी को बहुत नेचुरली सब कुछ आ जाता है किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो हार्ड वर्क करता है वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होता है अचीव करता है तो एक ये मंत्रा मैंने डेवलप किया है अपने खुद के लिए क्योंकि मुझे आर्ट में बहुत कुछ सीखना है अपने आप को इम्प्रूव करना है 
और मेरी जो ड्राइंग एबिलिटी है उसको भी मुझे बहुत ही बढ़ाना है नॉर्मल मेहंदी में नहीं मैं जनरल आर्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मेहंदी के साथ साथ मुझे जनरल आर्ट में जो ड्राइंग है वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो एक मंत्रा मैंने डेवलप किया है कि ड्रॉ करते रहो सिर्फ मेहंदी से नहीं पेंसिल से इंक पेन से जो हाथ में आए उसे ड्रॉ करते रहो शायद मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर की है कि आ, ये मेरी एक हैबिट है कि मैं जब से जब भी फ़ोन पे बात करती हूँ या किसी के साथ बात करती हूँ और मेरे हाथ में अगर पेन है कौन है पेंसिल है कुछ भी ऐसा मीडियम है तो मैं सबकॉन्सियसली वो ड्रॉ करती रहती हूँ तो अब मैं उसको सबकॉन्सियसली नहीं लेकिन कॉन्सियसली एक हैबिट बना रही हूँ कि मैं जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मैं अपना स्केच बुक लेके या पेपर या पेन कुछ भी मीडियम लेके मैं ड्रॉ करने बैठ जाती हूँ इससे हमारे हाथ को हमारी आँखों को जो हैबिट हो जाती है कोऑर्डिनेशन की उससे हमारा ड्राइंग बहुत इम्प्रूव होता है किसी भी तरह का ड्राइंग हो तो अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ मेहंदी में ही रुचि रखते हो और मेहंदी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पेसिफिकली ड्रॉ करो लेकिन कौन और पेपर लेके आप बैठ जाओ और जो मन में आए वो आप ड्रॉ करो जैसा ड्रॉ होता है होने दो जज मत करो क्योंकि आप सीख रहे हो कॉन्शियसली ट्राई करो कि आप अच्छे से कर पाओ लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसको जज मत करो क्योंकि जब आप जज करते हो और किसी को तो दिखाओ ही मत लोगों को मत दिखाओ क्योंकि वो जब जज करते हैं हमारे काम को उससे हमें सेटबैक मिलता है सेटबैक माने अगर कोई टिप्पणी कर देता है कि अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे जब कमेंट्स आ जाते हैं तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं और उसको गिव अप कर जाते हैं तो जब आप सीख रहे हो तो उसे एक सीखने की ही प्रोसेस रखो जो मन में आए जैसा मन में आए आप ड्रॉ करो दूसरों को मत बताओ उनको जज करने का मौका मत दो और आप खुद भी अपने काम को इस तरह से जज मत करो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने की कोशिश डेफिनेटली करो क्योंकि तभी इम्प्रूवमेंट होती है तो वो कोशिश डेफिनेटली रखो लेकिन अगर नहीं कुछ हो रहा है तो उसे आप नासी पास मत हो जाओ तो ये एक मंत्रा मैं अपने लिए डेवलप कर रही हूँ और मैं लगातार जितना हो सके मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ मेहंदी से नहीं आ, कोई भी मीडियम से तो एक आपका सेकंड नेचर वो हो जाएगा जो आप करना चाहते हो जो आप सीखना चाहते हो क्योंकि आप दिलो जान से सिर्फ उसी चीज़ के साथ जुड़ रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके पास आपका ज़िंदगी का हिस्सा बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ यही एक अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है अपना खुद का जो एक टेक्निक मैंने अपनी लाइफ में मैं अभी डेवलप कर रही हूँ पहले भी मैं ड्राइंग करती थी लेकिन कॉन्शियसली मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन अब मैं कॉन्शियसली एफर्ट करती हूँ कि मैं बस करती रहूँ अपने आप क्योंकि मुझे बहुत मेडिटेटिव लगता है जब भी मैं ड्राॅइंग करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी प्रेयर है बहुत ही मुझे मेडिटेटिव लगता है मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है और वही रीज़न है कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझ मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ जो मैंने ओपनिंग में आप लोगों को बताया कि मैं बहुत खुश हूँ तो बस यही रीज़न है कि मैं इसलिए बहुत खुश हूँ तो डेफिनेटली स्टे इंस्पायर्ड स्टे ब्लेस एंड कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग टेक केयर एवरी वन हेलो एवरी वन हवा यू आर टूडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव नो रीज़न फॉर हैप्पीनेस आई फील दैट If you want to be happy you can be happy without any reason you just have to look for those small small things that makes you happy so stay happy that's the mantra of life okay now about today's beautiful design uh the way i envisioned the entire design actually it came up much more better so that is also one of the reason i am very happy today and in today's design i have tried infinity border and uh, reverse element with that though in past also i have tried infinity borders but uh, in today's design i have tried in a full fledged mehndi design with few more infinity style shapes and uh, reverse also reverse element also is the another combination with infinity now those who are a new viewers who are watching our videos 
very first time or those who does not know what is infinity style border for them infinity style border is something you draw with very faint reference line as a boundary and within boundary you fill that area with any choice of your element like here i am using uh, intricate and arabic style of simple uh, floral and a paisley arrangement so for example the beginning border i have drawn is a infinity border and those kind of uh, uh, shapes also i have drawn on palm too now those who are confused about reverse element reverse elements are those that uh, for that we draw big uh, flower lotus swirls leaf and surrounding area we decorate with bold mehndi design we do not feel tiny tiny intricate element within the shape but we just give very bold a uh, dark um filler uh, filling outside the shapes outside the fl flowers or whatever uh, design we have drawn so th those are called reverse element um i know many times i have to keep repeating all the questions that have been asked but i feel if someone is um, looking for some answers and those answers no one can satisfy then they feel very frustrated and very very much confused and those um confusion is really make you very restless because i myself have many confusion regarding all different types of arts because i do not invest only for mehndi i do many other types of art also i do portrait i do painting nowadays i am learning oil painting and um, it happens with me when i am looking for some um, answers and people cannot uh, give me proper answer for my confusion it's make me very very restless and with mehndi it always happens with me whenever i try whenever i uh, try to attempt new element or new technique and i could not figure it out that how other people have done those things and no one is there to help me so whenever try whenever i develop some uh, tips or tricks something for myself those the technique i am sharing with all of you because i feel the way i am feeling clueless and confused many other people are also looking for those answer so it's better to share with them so it might end up helping them so nowadays as i said i am learning oil painting and during oil painting also there are so much confusion there are the final output i want and i could not achieve then i have to ask my teacher but now things happen the person who has already reach on a top layer of pyramid like the person who has lots of experience or um, learn something very easily could not understand the confusion the frustration the person uh, those who are trying to learn something and could not figure out so they cannot understand the confusion those people are feeling and that's why even though they have lots of knowledge but they cannot satisfied they cannot give very satisfactory answer to those learner the students it it is very common scenario it happens with many of us because some people are really very blessed they can learn things very easily without any confusion and some people they are always confused <laughs> like me <laughs> so that's a very natural process for people like me so that's why i have developed that uh, attitude or uh, my learning process that keep trying keep trying and keep uh, trying different techniques also one day you will find something that is actually the right way to attempt things and i don't remember i might have shared with all of you that i have a habit whenever i am talking on phone and long conversation i am having or i am watching something so if i have pen and paper nearby or pencil whatever medium i have nearby i keep drawing subconsciously now this is my habit now what i am trying subconsciously that the thing i used to do subconsciously i am trying to do consciously now so now i am putting effort 
that I keep drawing uh, different different things so that will help with the coordination of my brain my eye and my hand and once you invest your lots of energy and your time for something you will definitely acquire those things so it becomes part of your life so that's why I have started keeping my sketchbook pen ink pen whatever with me and whenever I have a little bit time in between like waiting for a cue talking on a phone or watching some videos and I'm just listening something so or watching movies I keep drawing whatever comes to my mind so that's the mantra I have developed so that's what I am sharing with all of you also that if you want to improve with your drawing or mehndi or whatever keep drawing make it a, as a learning process don't judge your work and especially do not share with those who are judging your work in a negative way don't do that because it could be harmful for your uh, energy for your attitude so don't do that just keep drawing keep it up keep conscious uh, effort to improve your work but if you cannot then don't judge and don't feel uh, disheartened keep it doing give your 100% to it and definitely you will see the lots of improvement in your work whatever you want to do it's not only about art that's what i have started doing with myself and uh, that's why i am feeling very happy <laughs> as i told you that because for me drawing art is like a meditation whenever i sit with it i feel so connected to it it's like a prayer for me and i can spend hours and hours without uh, you know moving from one spot so it's like a meditation and it makes me very very happy so that's why i wanted to share that happiness with all of you and i hope that could be helpful to all of you too so don't forget stay blessed stay inspired and keep it up thank you everyone take care bye bye see you